நான் ஏற்கனவே நிறைய ட்ரிப்பு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அதாவது பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நானே கண்டுபிடிச்சேன்னு சில மெத்தடெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் வந்திருக்க இந்த நான் எடுத்துகிட்ருக்க இந்த பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து நானெலாம் கண்டுபிடிக்கல படித்தது தான் இது வந்து பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்னால் இருந்தே இருந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தகவலையும் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப காலமாக வந்து பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சி இருந்துட்டுருக்கு இந்த முறை நிகழ்ச்சிங்கிறத விட முறை நிகழ்ச்சின்னு எடுத்துட்டாலும் நம்ம டிவியில் ரொம்ப நாளாக போயிட்டுருக்கு அது ஒரு பக்கம் அப்போ இந்த பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து பிறந்த ஜாதகம் இல்லாமல் சொல்கிறது ஜாதகம் வச்சு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு முறை இப்போ இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா பிறந்த ஜாதகத்தில் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னாக்கா தேதியை தப்பாக எழுதிட்டாங்க அல்லது நாங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டோம் அல்லது டயத்தை தப்பாக போட்டாங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஒரு ஜாதகம் வந்தது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பையனுக்கு பத்து வயசு ஆகுது பத்து வயசுக்கு அவர் எப்படி எழுதி வச்சுருக்காருன்னா ஒரு ஜாதகத்தை தவறான ஜாதகத்தை எழுதி வச்சுட்டார் அதாவது அஞ்சு இருபத்தி ஒம்பதுக்கு மாலையில் பிறந்ததை காலையில் காலையில் பிறந்தது அஞ்சு இருபத்தி ஒம்பதுக்கு அதை மாலையில் பிறந்ததுன்னு அடித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டார் கம்ப்யூட்டர்லேயும் கணிச்சது இது அப்போ அதை ஏதோ பார்த்துக்கிட்டு வர்றாங்க பத்து வருஷமாக அப்போ இந்த மாதிரி வரையில் என்ன ஆகும் ஜோசியர் ஒன்று சொல்கிறாரு அது வந்து இப்படி நடக்கலை அப்படி நடக்கலைன்னு சொன்னாக்க அப்புறம் வந்து அதுக்கு இதுக்கு வந்து யாரை குறை சொல்கிறது இப்போ ஒரு ஜோசியர் கணிச்சு எழுதுனாருன்னா கூட ஜோசியரை குறை சொல்லலாம் கம்ப்யூட்டரில் கணிச்சிருக்காங்க அப்போ இவங்க டைம் சொன்னதை வச்சு அவங்க அடித்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒன்று இவங்களே தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது அவரே கவனக்குறைவாக அடிச்சிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து தவறான ஜாதகத்தையே பத்து வருஷம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வெரிஃபிகேஷன் வரையில் திருப்பி நான் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் விட்டு பார்க்குறப்ப வந்து மாறுதே அப்படின்னு சொல்லியால ஆமாம் மாற்றமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க இது மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படின்னு வந்துட்டா இது கொஞ்சம் எளிமையானது எனவே கேள்வி கேட்கக்கூடிய நேரத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தி நமக்கு தேவையான அந்த பதில்களை வந்து எடுக்கிறது தான் பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது நம்ம நேயர் லைனில் இருக்கார் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டே வருவோம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஒரு சத்தத்தையும் காணும் வணக்கம் அநேகமாக அவருக்கு வந்து லைன் வந்து சரியாக கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நான் கால் அட்டன் பண்ணிட்டேன் கவுண்டிங் போயிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் அவர் கம்முனே இருக்கார் எனவே அப்போ பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்வு வந்து வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா ஐம்பது வயசு ஆகுதா சொல்லுங்கம்மா என்ன கேள்வி கேட்கணும் சரிம்மா ம் எலி வழையா இருந்தாலும் தனி வழ வேணும் அப்படிங்கிறது இல்ல ஆமா ஆமா ஆனா நீங்க வந்து முயற்சி பண்ற டைமே ரொம்ப காலதாமதம் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஐம்பது வயசுல இந்த கேள்வி கேட்கறீங்க அந்த பிராப்த கர்மா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நாலாம் இடத்த அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து வலுவாக நின்னார்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாம் சின்ன வயசுலேயே அமையும் உங்களுக்கு நாலாம் இடத்த அதிபதி விரைய ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டாவது வீட்டில் ஓய் நிற்கிறார் அப்போ பன்னெண்டில் ஓய் நிற்கிறதுங்கிறதுனால இது வந்து மறுக்கப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை காலதாமதமானங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் லேட்டாக நடக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு தான் இருக்கே தவிர மற்றபடி கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அமைப்பு இல்லை நிச்சயமாக கிடைக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் அதுவும் வந்து எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அடுத்த கேள்வி ஏன்னா சொத்துன்னு அமையணும்னா எப்போ கிடைக்கும் சொந்த வீடுன்னு அமையணும்னா எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கணும் இப்போ வந்து அதுக்கான முயற்சியில் தான் இருக்கீங்க விரையாதிபதி ஆறாம் பாவத்தில் போய் வலுவாக நிற்கிறதுனால இந்த வருஷத்துலேயே அமையும் அதுவும் வந்து கடன்பட்டு அமையும் ஆமாம் ஆமாம் முதல் கடனைப்பட்டு அப்புறம் சொத்தை வாங்கிருங்க கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆ அது மாதிரி அப்புறம் கடனை வாங்கினா தானே அப்புறம் அதுக்கான கலங்குற டைம் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு வகை இருக்கட்டும் மொத்தத்தில் எந்த ரூபத்துலேயும் சொந்த வீட்டுக்கு போயிடலாம் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்கல்ல நமக்கு ஆயுசுன்னு பிரிய ஆயுள்னு பிரியறதுக்குள்ள சொந்த வீட்டில் போய் உக்காரணும் அங்கே தான் எனக்கு ஆயுள் பிரியணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு டைலாக் அடிச்சு வச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஆ அந்த டைலாக் எல்லாம் உண்மையாயிடும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்துலேயே சொந்த வீடு அமையும் ஆயுள் நல்லா இருக்கு இல்லைம்மா நீங்கள் சிரமப்பட்டு வீடு வாங்குவீங்களே தவிர மற்றபடி அந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும் 
நீங்க ஒரு சொத்து வாங்குறது தான் லேட் ஆகுமே தவிர அந்த வாங்குற சொத்தை குடுக்கற மாதிரியான அமைப்பு வராது கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த போன் நம்பர் இதுல வந்துட்டு இருக்கும் பாருங்க டிவில வந்துட்டு இருக்கும் பர்சனல் போன் நம்பர் வந்துட்டு இருக்கும் அதுல நீங்க போன் பண்ணி கேட்டுட்டு அப்புறம் மேல் வாங்க ஓகேம்மா நமஸ்காரம் அப்போ பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்வை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள காலர் வந்துட்டாங்க தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்காங்க பாப்போம் வணக்கம் அமைப்பு <laughs> சரி சரி இப்ப கடை வந்து ரன்னிங் வந்து அவ்வளவு தெளிவா இருக்காது சுமாரா தான் போயிட்டு இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் கடன் பட்டு நிப்பீங்க இப்ப அது மாதிரியான அமைப்பு ஆனா உங்களுக்கு நல்லா மிச்சமாகுமா காரணம் என்னன்னா குரு வந்து வலுவா நிக்கிறார் குணமுள்ள குரு ரெண்டு கோள்களுடன் பலவானாகி நினமுள்ள ஒரு ராசிக்குள் நின்றுமே ஆட்சி உச்சம் மனமுள்ள வாகனாதி மன்னவன் ஆவான் கானே நான் நல்லபடியா பிழைப்பார் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு உண்டு சோ அவருக்கு சம்பாத்தியம்லாம் இருக்கு ஆனா அவர் கையில சிக்கன இருக்காது மிச்சம் இருக்காது அப்போ வந்து உங்க கையில கொடுத்து வைக்க சொல்லுங்க அதுலதான் மிச்சமாகும் ஏன்னா உங்க கையில வந்துருச்சுன்னாக்க யானை வாயில போன மாதிரி தான் திரும்பவே வராதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அதிகமான சிக்கனம் இருக்கும் அவரு கையில வந்து சிக்கனம் பத்தாது ஆனா பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சி அடையணும்னு நேரங்காலம் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசு தானே சொன்னீங்க இன்னும் தொழில விரிவா பண்ணணும்னு அமைப்பு இருக்கம்மா பண்ணுவார் ஓகேம்மா நமஸ்காரம் அப்போ இதுல வந்து அந்த கேக்க கேள்வி கேட்கக்கூடிய நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா நேரம் மட்டுமே நமக்கு லக்னமா எடுத்துட்டு வரணும் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா கல்யாணம் எப்ப கேட்க போறீங்களாக்க சரி தொழில் செட் ஆகாமலே கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இல்லையா சரி பரவாயில்ல அவருக்கு சொந்த தொழில் பண்றதுக்கான அமைப்பு எல்லாம் இல்லைங்க வேலைக்கு போறதுக்கான அமைப்பு தான் வலுவா இருக்கு ஆறாம் இடத்தை அதிபதி லக்னத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கனால சொந்த தொழில்ங்கிறத விட வேலைக்கு போனோம் ஆனா அவருக்கு சொந்த தொழில் மேல நாட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சுய தொழில் பண்ணணும்ன்ற ஆர்வம் இருந்துட்டே இருக்கும் இந்த தொழில் சரியா செட் ஆகாதனால பைனான்சியலா வருமானத்துல தொல்லை இருக்கும் வருமானம் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் இவங்க குடும்பம் இல்லை எந்த குடும்பமா இருந்தாலுமே சண்டை வரும் இல்லையா அதனாலயும் சத்தம் போட்டுக்குவாங்க அதாவது பொருள் எல்லாருக்கும் இன்பம் இல்லை புண்ணியம் இல்லை என்றும் மருவிய கீர்த்தி இல்லை மைந்தொருள் பெருமை இல்லை கருதிய கருமம் இல்லை கதிவர வழியும் இல்லை பெருநிலம் மீது சஞ்சார பிரேதமாய் திரிவர் தானே சொல்றேன் அதனால பொருளாதாரம் இல்லைனாலே சண்டை வரும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சத்தம்லாம் போட்டுக்கிருவாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஆனா அதே சமயத்துல அவருக்கு வருமானம் ஸ்டெடி ஆச்சுனாலே போதுமானது வேற என்ன செய்ய வேண்டியதில்ல இன்னும் அதிகபட்சம் போச்சுனாக்கும் இந்த மாசம் மட்டும் விட்டுருங்க அதாவது இப்ப நீங்க மார்ச்ல கேட்கறீங்க மார்ச்ச விட்டுருங்க ஏப்ரல் மாசம் அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு தெளிவா அமையும் அடிமை தொழில் தான் பார்க்கணும் அதுவும் வந்து வடக்கு திசை அல்லது கிழக்கு திசையில அவர் வேலைக்கு போவாரு நல்லா இருக்கும் இல்ல வீடு கட்டுறதுங்கிறது வந்து முதல்ல தொழில் அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் இல்லையா தொழில் அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போனோம் முதல்ல தொழில என்ன செட் ஆகலையா அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா இவருக்கு வந்து வேலைங்கிறது கிடைக்கும் இவர் வந்து பத்து இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு வந்தாருன்னா அதுல எட்டு இடத்துல இவர் தான் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வந்திருப்பாரே தவிர மற்றபடி அவங்க வெளியில போன்னு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவர் உங்க மச்சனனுக்கு எப்பயுமே ஒரு கிரீட ஒண்ணு இருக்கும் இங்க வாங்க சார் இதை எடுத்து இங்க வைங்க சார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வேலை பார்ப்பாரு இத கூட பாக்காம என்னடா பிடிங்கிட்டா இருந்தேன்னு கேட்டானா இந்தா வச்சுக்க நீயே பிடிங்க இந்த புதுசாரி வட்டம் வேணாம் பொங்க சோறு வேணாம்னு பஸ் ஏறி வந்துருவாரு கிட்டு அப்ப இவரு வேலை அமையலங்கிறது பாயிண்ட் இல்ல வேலை அமையும் ஆனா அவர் வந்து வேலை பாக்கணும் அவரு தான் பாக்கணும் அவர் வேலை இல்லையா சோ அந்த வகையில அடுத்து இந்த மாசம் விட்டா அடுத்த மாசம் அவருக்கு வேலை அமையும் அது கொஞ்சம் நிரந்தரமா இருக்குங்க ஓகேங்க ஐயா நமஸ்காரம் ஒரு சிலருக்கு இந்த அடிமை தொழில் வாக்குறதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு எங்கிட்டு போனாலும் சொந்த தொழில் பண்ணி ஜீவிக்கிறவங்க எத்தனையோ விதமா ஜீவிக்கிறாங்க எவ்வளவோ பெரிய சொத்து சுகம் வீடு வாசல் ஆஸ்தி அந்த சோட புழைக்கிறவங்க புழைக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பகவான் என்ன அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அடுத்த காலை பிடிச்சி சேவகம் பண்ணி வந்து சேருவோம் அடிமை சேவகா விருத்தின்னு சொல்லுவாங்க 
அப்ப அது வந்து கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் கொடுக்கத்தான் கற்பித்தானா இல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் பொன்னைத்தான் கொடுத்துத்தான் ரட்சித்தானா பல்லைத்தான் காட்டித்தான் வாழத்தான் பதுமத்தான் படைத்திட்டானேன்னு வர் சித்திரவாடல்கள் அது மாதிரி நமக்கு அடிமை தொழில் பண்ணணும்னு இருக்கு அது இந்த ஆள்ட்ட அடிமையா இருந்தானே இன்னொரு ஆள்ட்ட அடிமையா இருந்தானே யாரோ ஒருத்தர்ட்ட அடிமை தொழில இருந்து நிலையா நின்றுட்டாலே போருமானது ஆனா சிலர் வந்து நிலையா நிக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் ஒரு சில வருடங்கள் வந்து அப்படியே உருண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொறுப்பெல்லாம் வரும் ஸோ இப்போ கேள்வி கேட்டவருக்கும் அடுத்த மாதம் வேலை உருப்படியான வேலை கிடைக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது உக்கரணும்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல ராகு பகவான் நிற்கிறார் அதனால வந்து தொழில் நல்லபடியாக விருத்தி ஆகணும்னு அமைப்பு இருக்குது நீங்கள் ஃபுல் டைமாகவே எடுத்து பண்ணலாம் இந்த தொழில் உங்களுக்கு நல்லபடியாகவே வரும் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டெம்பர் அதாவது வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மி உங்ககிட்ட பட அதாவது கோபம் வந்துச்சுன்னா சட்டுன்னு கோபம் வந்துடும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மர மாதிரி நட்டமாகவே நிற்பாங்க வளைஞ்சு கொடுக்கறதுங்கிறது வம்சத்துலேயே கிடையாதுன்னு வாங்க அது மாதிரி அந்த ஸ்டிஃபாகவே நிற்பாங்க வேணாமியா அங்கே நான் போகாத முட்டும்னு சொன்னோம்னாக்க நேராக போய் டம்முன்னு இடிச்சிட்டு ஆமாம் முட்டுதுன்னு திரும்பி வருவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டைலு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தின் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு செகண்டில் கோபம் வந்துடும் படாரம் தூக்கி அறிஞ்சிருவீங்க அதாவது சினமென்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அந்த வகையில் வந்து சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ சினம்ங்கிறது வந்து இந்த கோவத்தை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டிங்கன்னா போருமானது உங்களுக்கு வந்து தொழில் ஸ்தானம்ங்கிறது நல்லா விருத்தி ஆகும் நல்லாவும் வருவீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பூர்வீகத்தை விட்டு இடம் மாதிரி உட்காந்து சொத்து சுகம் சம்பாதிச்சு அதன் வழியாக வாடகை வாங்கி சாப்பிட்ற பிராப்த கர்மா உண்டு அதனால் உங்களுக்கு தொழில் நல்லபடியாக விருத்தி ஆகும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே நமஸ்காரம் அப்போது அடிமை சேவகா விருத்தினா ஒரு சிலருக்கு அடிமை தொழில் பார்க்கணும் ஒரு சிலருக்கு சொந்த தொழில் பார்க்கணும்னு வரும் சொந்த தொழில் பார்க்கணும்னா ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு ஜாதகத்தில் சூரியன் சனி சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது பிரசன்னம் பார்க்கல கூட சூரியன் சனி சேர்ந்துருக்குன்னு வைங்க அதாவது சனி சூரியன் சேர்ந்துருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த ஜாதகத்துக்கு வியாபாரம் வரும் மூணு நாலு ஒன்று அஞ்சு இருங்க வரேன் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்க சூரியனும் சனியும் சேர்ந்திருந்ததுன்னா சூரியன் ஜனியன் சேர சுகமுடு உதித்த பாலன் பாரினில் வியாபாரத்தில் பண்டிதன் சமர்த்துள்ளோனாய் சூரியன் ஜனியன் சேர சுகமுடு உதித்த பாலன் பாரினில் வியாபாரத்தில் பண்டிதன் சமர்த்துள்ளோனாய் தேறிய தாது வர்க்கம் செம்புவன் வெள்ளிலோகம் கூறது வரிச்சை செய்து குறைவில்லாத அனத்தை சேர்ப்பண்ணா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பொருளாதாரத்தை நல்லபடியாக சேர்ப்பாங்க வியாபாரத்தில் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு உண்டு வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வயசு சொல்லுங்க சரிங்க அவருடைய உடல் நலத்தை பத்தி கேள்வி கேட்க புரியலா நல்லா இருக்குமா ஆயுள் பலம் நல்லா இருக்கு அட்டமாதிபன் ஆயுள் காரகன் திட்டகேந்திர திரிகோணம் எரிடில் தொட்ட லக்னாதி பலம் பெற தீர்க்கமம் ஆயுள்னா அப்ப ஆயுள் பலம் வலுவா உண்டு இருங்க 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 ஆயுள் பலம் வலுவா உண்டு ஆனா சமயம் அதே சமயத்துல ஆரோக்கிய பலம் வலுவா இல்ல அதாவது கண்டம் இல்ல ஆனா தண்டம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் வைத்திய செலவுகள் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் டயட் கண்ட்ரோல்ல கரெக்டா இருந்துட்டு இருக்கணும் இவர் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள்ல கேர்லெஸ்ஸா விட்டுருவாரு ஒண்ணு வந்து டயத்துக்கு அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுல கேர்லெஸ்ஸா இருப்பாரு இன்னொன்னு வந்து வாய கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பத்தாது ரைட் எனிவே சாப்பாடு கண்ட்ரோல் வந்து அல்லது நீங்க சரியான டயத்துக்கு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஏன் தப்ப உங்க மேல தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படி சரியா வந்துடும்ல ஸோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால டயட்லயும் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அவருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து ஆயுள் பலம் நல்லா இருக்குமா பயப்பட வேண்டியதில்லை காரணம் வந்து புதன் உட்காந்துருக்கிறது குருவோடு சேர்ந்து நிற்கிறதுனால சண்டனும் புலவன் கூட சமர்த்துள்ளான் நிபுணங்காரியம் கொண்டிடும் யூகவானாய் கோதரு குணநாயங்கும் அண்டிடும் கீர்த்தியோடு அதிசுகவான் நல்லோனாய் மண்டலம் புகழ வாழ்வான் மலரையன் விதித்த வாரன்றான தீர்காயில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைவு அது அதனால் ஆயுள் பலம் தீர்க்கமாக ஒன்று நிச்சயமாக இன்னும் ப பத்து வருஷத்துக்கு ஷூராக சொல்லலாம் ஆயுள் பலம் கெட்டியாக இருக்குன்னு எதுவுமே 
இல்லைம்மா நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கனாலுமே ஒரு வெற்றிங்கிறது வந்து சாதாரணமாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் அதை போராடி பெற்றோம்னா தான் வெற்றி அதுக்காக தானே பகவான் படைக்கிறார் நிஷ்டையிலே இருந்து மனத்துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலந்தாளை பற்றையிலே தொடுத்து முக்தி பெறும் வரைக்கும் பெரிய சுகம் கிடைக்கும் காம வெட்டையிலே மதிமயங்கும் சிறியோருக்கு மனம் பேசி விரும்பி தாலி கட்டையிலே தொடுத்து நடு கட்டையிலே கிடத்து மட்டும் கவலை தானேண்ணா கட்டையில் ஒரு வரைக்கும் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டுட்டு தான் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தான் மனித வாழ்வு இல்லையா ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அதிக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் வந்திருப்பார் இல்லைன்னு இல்லை அதாவது ஒரே விஷயம் சொன்னால் ஈஸியாக அவங்களுக்கு பிடிபட்டுரும் எப்படின்னா ஒன்று வந்து தன்னுடைய பொருளாதாரம்ங்கிறது இருக்கணும் அல்லது ஒரு பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட்டாவது இருக்கணும் இவருக்கு என்னமே கிடையாது அதாவது தான் பிறந்த வர்க்கத்துலேயும் ஒரு சப்போர்ட்டும் இருந்துருக்காது பிரச்சனைகள் வேணா இருந்திருக்கும் இடம் விட்டு இடம் மாறி வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் சின்ன வயசுலேயே அவருடைய டெவலப் ஆகக்கூடிய காலகட்டங்கள்லேயே தன்னுடைய வகையில் வந்து எந்த சப்போர்ட்டும் இருந்திருக்காது உங்களுடைய வகையில் சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சவுண்டாகவும் இருந்திருக்க மாட்டிங்க ஸோ மொத்தத்தில் அவர் மேலில் போட்டிருக்க சட்டையிலேருந்து காலில் போட்டிருக்க செருப்பு வரைக்கும் எல்லாமே சுயமாக ஆர்ஜிதம் பண்ணிக்கணும் சுய ஆர்ஜிதமாக இருக்கணுமே தவிர எதுவுமே அவருக்கு உரமும் இல்லை சரியா அப்போ வந்து எந்த விதமான பிடிப்புமே இல்லாமல் மேலே ஏறி வர்றதுன்னா லேட்டாக தானே ஏறுறதே பெருசு இதில் நாலு அடி தானேங்க ஏறியிருக்காருன்னு கேட்குறீங்க ஏறி வந்துடுவார் கவலைப்படாதீங்க அதாவது வாழ்க்கையை வந்து நீங்க ரெண்டு விதமா பாக்குறீங்க பாக்கணும் நம்ம பாக்குற விதத்துல தான் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ஒண்ணு சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ நூத்தி ரெண்டு டிகிரி அல்லது நூறு டிகிரி காய்ச்சல் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஆனா ஒரு நாளைக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காய்ச்சல் வந்து ஓ இப்படி தான் இருக்கும் இவ்வளவு குளிர் அடிக்கும் வந்து இவ்வளவு இன்ஜெக்ஷன் போடணும் இல்லாட்டினா நமக்கு வந்து இவ்வளவு சோர்வா இருக்கும் படுக்க வச்சுக்கிறோம் நடக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது சாப்பாட்டு மேல ஆர்வம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு இருக்கும் குடிக்க கூடாதுமா அல்லது குடிக்க முடியாது இந்த இது எல்லாமே வந்து சொல்லத்தான் கேள்விப்பட்டிருப்போமே தவிர நமக்கு தெரியாது அந்த நூற்றி ரெண்டு டிகிரி காய்ச்சல் ரெண்டு நாள் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பகவான் வந்து இதை நமக்கு அனுபவிச்சு பார்க்குறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பை போய் நீ நோக்கி சிந்திக்க போயிடுவோம் இன்னொன்று வந்து வாழ்க்கை மிக எளிமையானது சிலர் சொல்லுவாங்க மிக போராட்டமானது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெரிய மல்லுக்கட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது அதாவது எப்படின்னா நம்ம ப்ளூ கலர் கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்த்தோம்னா வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கை என்ன உலகமே ப்ளூ கலரில் தெரியும் சிவப்பு கலர் போட்டு பார்த்தா எல்லாமே சிவப்பு கலரில் தெரியும் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போது அது என்ன முடியாலும் மன்னனும் பிடி சாம்பல் ஆவான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி யாருமே கோவப்பட்டோ வேகப்பட்டோ ஆத்திரப்பட்டோ துக்கப்பட்டோ சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே டென்ஷன்லேயே இருப்பான் பட்டு டென்ஷனில் இருப்பான் அதாவது ஞாபக மரதிக்கு ஒருத்தர் மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாராம் ஒரு மாதம் கழிச்சு அந்த டப்பா எங்கே மாத்திரை டப்பா எங்கே வச்சோன்னு தெரியாமல் தேடிட்டு தெரிஞ்சாராம் அது மாதிரி சிலர் வந்து அந்த டென்ஷன்லேயே இருந்துட்டு இருப்பாங்க சல்லு சல்லு சல்லுன்னு கோவம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோதான் கோவப்படுறவனும் எவ்வளோதான் வேகப்படுறவனும் எவ்வளோதான் சந்தோஷப்படுறவனும் துக்கப்படுறவனும் எல்லாரும் சேர்ந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க பிடி சாம்பல் ஆவான்ற கணக்கில் தான் போய் நிற்போம் அப்போ இருக்க வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியதானே பிரத்தியாரையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியதானே அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அணுகிற பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள் பிரச்சனையாக பார்க்காதீங்க சரியா இட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் ஒரு நல்ல அனுபவம் நம்ம நாலு பேருக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறது முதல்ல நீங்க டென்ஷன் ஆகாம இருந்தீங்கனாலே போறோம் ஏழுல குரு பகவான் இருக்காருமா ஏன் வெற்றியில முடியாது சூரியனும் புதனும் சேர்ந்திருக்கிறார் கூட குரு நிற்கிறார் குணமுள்ள குரு வரண்டு கொள்கொளுடன் பலவானாகி நினமுள்ள ஒரு ராசிக்குள் நின்றுமே ஆட்சி உச்சம் மனமுள்ள வாகனாதி மன்னவனாவான்கானா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றான் அதனால உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் வணக்கம் அதில் என்ன ஒரு சின்ன விஷயம்னா சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கு சொல்லி இருந்தால் பரவாயில்ல ஐம்பது வயசுக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குமா புத்தி சொல்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சோ சொல்லியிருக்கேன் நான் வணக்கம் வணக்கம் மாற்ற வணக்கம் நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் இந்த டிஸ்டபன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அது மட்டும் போகிறோம் மொத்தத்தில் வந்து இந்த காலர்னாலே ஒரு பிரேக் கொடுத்தா பிறகு வருவோம் நம்ம வரலாறு பேச
நம் பெண்மணிகள் அடுப்படியில் வேகிறார்கள் புகையிலும் வெயிலிலும் காய்கிறார்கள் முப்பது வயதிலேயே இவர்களுக்கு முதுமையா நவா பிரியங்கா பியூட்டி பார்லர் இன்றைய பெண்மணிகளுக்காகவே பேஷியல் பிளீச்சிங் மெஹந்தி ஹேர் கட்டிங் ஹேர் கலரிங் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங் ஹேர் ஃபால் ட்ரீட்மெண்ட் பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் பிக்மெண்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அண்டர் ஐ டாக் நெக் ட்ரீட்மெண்ட் அனைத்தும் எக்ஸ்பர்ட் பியூட்டிஷியனால் சிறந்த முறையில் அளிக்கப்படுகிறது பிரியங்கா பியூட்டி பார்லர் பிரியங்கா பிட்னஸ் சென்டருக்கு வாங்க உங்களை ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட்டா வச்சுக்கோங்க மேலும் எங்கள் லேடிஸ் டெய்லரிங் டிவிஷனில் சுடி பிளவுஸ் எம்ப்ராய்டிங் ஜர்தோஷி ஸ்டோன் டிசைனிங் அனைத்தையும் நேர்த்தியாகவும் குறித்த நேரத்திலும் செய்து தருகிறோம் பிரியங்கா பியூட்டி பார்லர் பிட்னஸ் சென்டர் அண்ட் லேடிஸ் டெய்லரிங் என்பிஆர் பிளாசா தேர்ட் ஃப்ளோர் பைலாசுக்கு அருகில் கரூர் போன் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் செல் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் எயிட் டபுள் நைன் பிரியங்கா பியூட்டி பார்லர் முற்றிலும் பெண்களுக்காகவே டிவிடி ஷாப் எங்களிடம் பக்தி பாடல்கள் எம்பி த்ரீ ஆடியோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டிவிடி கேசட் ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு தமிழ் உள்பட அனைத்து மொழி படங்களும் கிடைக்கும் இசைக்கருவிகளின் மெட்டுக்கள் வரலாறு பேச்சு ஆன்மீகம் எம்டி டிவிடி விசிடி லென்ஸ் கிளீனர் மற்றும் ப்ளூரே கோல்டு டிஸ்கம் கிடைக்கும் மேலும் விவரங்களுக்கு டிவிடி சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் மாசபியர் நம்பர் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு அரிஸ்டோ ஹோட்டல் கீழ்ப்புறம் டெல்லி ஸ்வீட்ஸ் அருகில் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரவுண்டானா கரூர் வணக்கம் மீண்டும் பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம அடுத்த நேயர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா நாலு தொழில் மாத்தலாமா இப்படியே இருக்கலாமா அப்படி ஒரு கேள்வி இல்லை ம் அதை கேட்கறதுக்கு தான் தொழில் எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறீங்க சரி மற்ற ஐடியா இல்லை இல்லை வேற தொழில் ஏதாவது அமையுமா வேற ஒன்றும் இல்லை விஷயம் என்னன்னா இப்போ நீங்கள் இருக்க தொழில் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அடுத்த அடிஷ்னலாக புதுசாக உங்களுக்கு தொழில் வரப்போகிறது அதனால நீங்கள் அடுத்து அடிஷ்னலாகவும் செய்ய வேண்டி வரும் அதுவும் பார்ட்னர்ஷிப் சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி வரும் தாராளமாக வரவு செலவு சம்மந்தப்பட்ட லைன் உங்களுக்கு ஒத்து வருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரலாம் இல்லாட்டி மாமன் மச்சினனோட சேரலாம் பங்காளிகளோட சேராமல் இருந்தால் போகும் அந்த மாதிரி லைனில் சேர்ந்து பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் நீங்கள் அடுத்த தொழில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இருக்க தொழிலையும் வச்சுட்டு அடிஷ்னலாக புது தொழில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சார் வீடு வாங்க முடியுமா ம் நீங்களும் வீடு கட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க ஒரு வருஷமா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கட்டணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ வீடு கட்டுறது வந்து மூணு நாலு ஒன்று அஞ்சு நவம்பர் மாதத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு வீட்டு வேலை ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து சடனாக பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நல்லபடியாக அமையும் கவலைப்பட வேணாம் வடக்கு பார்த்து உங்களுக்கு யோகமாக இருக்கும் கூடுமான வரைக்கும் வடக்கு பார்த்து பண்ணுங்கள் நமஸ்காரம் சார் அப்போது இந்த ஒவ்வொரு காலருக்கும் இந்த காலில் டிஸ்டபன்ஸ் வராமல் இருந்ததுனாக்க எனக்கும் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் இந்த காம்பேரிங் பண்ணுறவங்க டிவியில் காம்பேரிங் பண்ணுறவங்க ஒவ்வொருத்தராக வந்து இந்த லைவில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இப்படி பண்ணுங்கள் அந்த சவுண்டை குறைங்க இந்த சவுண்டை நாட் நெசசரி எல்லோரும் வந்து நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா நம்மளும் எல்லா லைவ்லேயும் பேசியிருப்பீங்க லைன்லலாம் இருந்திருப்பீங்க அதனால் இங்கே எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட் என்னென்னாக்க நீங்களே அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் அண்ணனுக்கு இல்லை எனக்கு சரியாக புரியல இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கள் சரி சாமி இருபத்தோரு வயசுலயே கல்யாணத்துக்கு போயிட்டீங்களா ட்வெண்ட்டி நைன் நீங்க பேசுறது ஏதோ விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு எனக்கு அதனால கேட்கல போல அண்ணன் பையனுங்களா சரி இந்த இருபத்தொன்பது வயசுல கல்யாணம் கூடிருமுங்க இந்த வருஷத்திலேயே கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சு போயிடும் வரக்கூடிய வரன் சொந்தத்துல கிடையாது அந்நியத்துல இருந்து வரும் வரக்கூடிய திசை வந்து வடக்கு அல்லது மேற்கு திசையில இருந்து வரும் கூட பிறந்தவங்க வந்து மூணு பேர் இருப்பாங்க தாய் உள்ள இடமா இருக்கும் தகப்பனாரும் உள்ள இடமா இருக்கும் 
பிள்ளை வந்து லட்சணமான பிள்ளையா இருக்கும் மாநரமான பொண்ணா இருக்கும் இந்த கருப்புன்னு சொல்லி யாரும் எழுத மாட்டாங்களே இந்த பொருத்தம் பாக்குறதுன்னா மேரேஜுக்கு வந்து இந்த இது ஜாதம் எல்லாம் கொடுக்கறதுல பாத்தீங்கன்னா கருப்புன்னு யாருமே எழுத மாட்டாங்க மாநிறம் புது நிறம் சிவப்பு அப்படின்னு எழுதுவாங்க அது மாதிரி புது நிறமான ஒரு மாப்பிள்ள வந்து சேருவார் சாரி பொண்ணு வந்து சேரும் பொண்ணு வந்து நல்ல லட்சணமான பொண்ணா இருக்கும் படிச்ச பிள்ளையா இருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரே ஒரு சின்ன அடையாளம் ஒரு பல்லு மட்டும் ஏறு வரிசையா இருக்கும் அதுவும் பாக்குறதுக்கு அசிங்கமா இருக்காது நல்லா தான் இருக்கும் சிரிச்சா மட்டும் அது வழியே தெரியும் சரியா நல்ல பொண்ணா அமையும் இந்த வருஷத்திலயே அமையும் நல்லபடியா மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் கவலைப்பட வேணாம் வைகாசில அந்த பொண்ணு கிடைச்சிடும் இல்ல புரிய இல்ல நீங்க பேசுற எனக்கு எதுவுமே புரியல யாருக்கு சரி 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 இந்த முதல் கேட்டீங்களா அந்த பையனுடைய தம்பியா சரி சரி அவனுக்கு தொழில் என்ன செட் ஆகலையா பத்து குண்டானவன் சூரியன் செவ்வாய் புதன் குரு ரைட் அதாவது உறுதியா அவருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமுங்க சுக்கரன் பத்தில் வாழ சூரியன் சுகத்து நிற்க தக்கதோர் மந்தர் நோக்க தரணிகள் உதித்தோரெல்லாம் மிக்க புகழுடையார் என்னும் மேநிலை அடையா போதும் சிக்கலின் அரசு தம் கீழ் செய்தொழில் புரிவராம் என்ன அரசாங்கத்துல வேலை கிடைக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே நமஸ்காரம் இந்த போனை வந்து கிட்ட வச்சு பேசுறாரா என்னன்னு தெரியல ஒரே இறைச்சலாத்தையா வந்து நிக்குது நமக்கு ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்களேன் கேப்போம் ம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் 